নমস্কার বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার যে বিষয় সেটা হলো ডেফিনেশন এন্ড টাইপস অফ কারিকুলাম অর্থাৎ পাঠ্যক্রমের সংজ্ঞা এবং তার প্রকার ভেদ তো পাঠ্যক্রমের সংজ্ঞা প্রকার ভেদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যদি আগে দেখতে চাই যে পাঠ্যক্রম বা কারিকুলাম বিষয়টা কি তাহলে সেই ক্ষেত্রে শুরুতে আমরা বলতে পারি যে এটা মূলত একটা লেটিন শব্দ কুরিয়ার থেকে এসছে সিইউ ডাবল আর ই আর ই কুরিয়ার থেকে এসছে যেটাতে বলা হতো কুরিয়ারের অর্থ যেটা সেটা হচ্ছে রেস কোর্স বা ঘোড়ারা যে দৌড়ে যায় যে পথ সেই রেস কোর্সের কথা এখানে মানে কুরিয়ার শব্দটার অর্থ হিসাবে উঠে আসে পরবর্তীকালে যেটা কুরিয়ার থেকে কারিকুলাম শব্দটা যখন আমরা পেলাম তখন তার অর্থগুলো পাল্টে গেল এবং আমাদের পঠন পাঠন সংক্রান্ত বিষয়গুলো চর্চায় এই কারিকুলাম শব্দটার ব্যবহার হতে শুরু করে তো সাধারণত কেউ কেউ মনে করেন যে কারিকুলাম মানে হচ্ছে কতগুলো সাবজেক্টের কালেকশান সাবজেক্ট বা বিষয়ে যেগুলো আমরা স্কুলে বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ক্লাসে বিভিন্ন লেভেলে পড়াশোনা করতে গিয়ে সাবজেক্টগুলোকে পাই তো সাবজেক্ট এবং সাবজেক্টের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের যে আলোচনা সেগুলোর একটা সম্মিলিত রূপ হচ্ছে পাঠ্যক্রম কিন্তু আসলে পাঠ্যক্রম কিন্তু এত ছোট ধারণার মধ্যে কখনোই সীমাবদ্ধ নয় অবশ্যই তার মধ্যে অনেক কিছু জিনিস থাকবে পাঠ্য বিষয়গুলোর বা তাদেরকে নিয়ে যে সামগ্রিক আলোচনা সেগুলোও থাকবে তবে এছাড়াও বহু অনেক কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমরা পাঠ্যক্রমের মধ্যে আজকের দিনের হিসাবে আমরা অন্তর্ভুক্ত করি কোনো এককালে জ্ঞান অর্জন করা বা বইপত্র পড়ে যে আমরা আমাদের যে সামগ্রিক বিচারে যে জ্ঞানগুলো আমরা অর্জন করতাম সেগুলোকে পাঠ্যক্রমের অর্থ হিসাবে কোনো এককালে ধরে নেওয়া হতো কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে আমাদের যদি সার্বিক বিকাশটা হয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সেই ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু জ্ঞানের বিষয়বস্তুগুলো চর্চা করা বা সেগুলো অর্জন করাটাই কিন্তু পাঠ্যক্রম হতে পারে না এটা থাকবে সেই জ্ঞানের বিষয়গুলো ছাড়াও পাঠ্যক্রমে এমন এমন কিছু চর্চা বা আলোচনা আমাদের থাকবে যেগুলো দিয়ে আমরা আমাদের অন্য ধরনের যে বিকাশমূলক দিকগুলোর চর্চাটাও আমরা করতে পারি অর্থাৎ আমাদের প্রক্ষোভমূলক দিকের বিকাশটাও হবে সেই পাঠ্যক্রমে এমন চর্চা বা আলোচনার বিষয় থাকবে আমাদের সামাজিক বিকাশ হবে নৈতিক বিকাশ হবে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিকাশের নামে যে চর্চা বা আলোচনার বিষয়গুলো সেইগুলিও পাঠ্যক্রমিক আলোচনার মধ্যে থাকতে হবে তো এই যে ব্যাপক বা বিস্তৃত একটা রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হয়ে সেই ক্ষেত্রে শুধু শ্রেণীকক্ষে আলোচনা বা চর্চাটাই শুধু যথেষ্ট না পাশাপাশি একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মন মানসিকতা নানা দিকগুলো বিচার করে তিনি যে ধরনের চর্চাগুলোকে তুলে আনবেন তখন সেই চর্চার দিকগুলোও কিন্তু তার মধ্যে অন্তর্গত হবে অর্থাৎ কারিকুলামের কথা যদি আমরা বলি কারিকুলাম আমরা যেটা আজকের আলোচনায় নিয়েছি সেটা হচ্ছে ডেফিনেশন আর তার টাইপস এবার আমরা যখন ডেফিনেশনে যাওয়ার আগে কারিকুলাম বা পাঠ্যক্রম নিয়ে আমরা চর্চায় আসছি তখন দেখা যায় কারিকুলাম অনেকগুলো দিককে প্রাধান্য দিচ্ছে এখানে সাবজেক্ট বা বিষয় তো থাকবেই যেমন কেউ বলবে বাংলা ইংরেজি ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি নানান ধরনের বিষয় সংক্রান্ত চর্চা তো আছেই কিন্তু সেই বিষয়গুলো চর্চা করতে গিয়ে মূলত একজন শিক্ষার্থী কোন কোন দিকের বিকাশ হচ্ছে বা বিকাশমূলক কি কি সে আলোচনা বা তার সক্রিয়তা বা কাজ সে পাঠ্যক্রমের মধ্যে পাচ্ছে সেগুলো সে ঠিকভাবে চর্চা করতে পারছে কি না ওই বিষয়গুলো কিন্তু এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হয়ে দাঁড়ায় যার জন্য আমরা বলছিলাম যে শ্রেণীকক্ষে যে শিক্ষক পঠন পাঠনের নানান বিষয় নিয়ে চর্চা করেন সেগুলি কিন্তু পাঠ্যক্রমের মধ্যে শুধু থাকবে এমন নয় আজকের দিনে বলা হচ্ছে যে এইগুলো চর্চা করতে গিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে যখন নানান ধরনের ইন্টারাকশান বা পারস্পরিক ক্রিয়াগুলো হয় সেখানে কখনো শিক্ষক তাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কিছু কোনো কিছু হয়তো উদাহরণ আকারে তিনি তুলে ধরছেন ছবির মাধ্যমে দেখাচ্ছেন আবার শিক্ষার্থীরা পাল্টা প্রশ্ন করছে তিনি উত্তর দিচ্ছেন 
এবং ধরনের যে পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক চর্চাগুলো থাকে সেটা ক্লাসরুমের মধ্যেও থাকতে পারে আবার ক্লাসরুমের বাইরেও তো হতে পারে যেমন ক্লাসে পড়ানোর ফাঁকে ধরা যাক স্টাফ রুমে গিয়ে একজন স্টুডেন্ট তার পাঠ্যে বিষয় কেন্দ্রিক কোনো একটা আলোচনার বিষয়কে নিয়ে সে শিক্ষককে প্রশ্ন করল তো শিক্ষক মশাই সেখানে তাকে দাঁড় করিয়ে তাকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন এই যে একটা আলোচনা ক্লাসরুমের বাইরে পর্যন্ত চলে গেল অন্য জায়গায় হচ্ছে সেটাও পাঠ্যক্রমের চর্চার মধ্যে আসবে আবার আমরা কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলোর কথা যে বলি অর্থাৎ গান নাচ ইত্যাদি আরও অন্যান্য হাতের কাজও হতে পারে স্কিল বেসড ওয়ার্ক হতে পারে গার্ডেনিং বাগান করা আরও অনেক ধরনের কাজ বিদ্যালয়ে সাধারণত চর্চার মধ্যে আনা হয় মূল পড়াশোনাটার অতিরিক্ত হিসেবে তাহলে এগুলো তার অন্যান্য দিকের বিকাশের ক্ষেত্রেও এই কাজগুলো বা তাতে অংশগ্রহণ করা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় এবং সেইগুলিও কিন্তু পাঠ্যক্রমিক আলোচনার চর্চায় আসে যে কারণে আমরা বলি যে পাঠ্যক্রম শুধু তার দৈহিক বিকাশটার দিকেই লক্ষ্য রাখছে না শেখা তার অন্যান্য দিকের বিকাশের কথাও কিন্তু সে বলে যাচ্ছে যেমন কি কি ফিজিক্যাল হতে পারে সাইকোলজিক্যাল হতে পারে তারপর আছে ইমোশনাল তারপর আছে তার সোশ্যাল তারপরে আরেকটা দিক হতে পারে মরাল অনেকে আবার এটাকে এথিক্যাল হিসাবেও বলতে চান ঠিক আছে তারপর হয়তো ইকোনমিক ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের কথাও তো এখানে বলতে পারে অর্থাৎ নানান ধরনের বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে যত ধরনের সক্রিয়তা বা কাজ পাঠ্যক্রমের আলোচনার মধ্যে তুলে আনা যাবে বা একটা জায়গায় যদি আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে সংকলিত হয়ে এক জায়গায় জড়ো করতে পারি তাহলে সেটা হচ্ছে ওই বয়সের ওই শ্রেণীর উপযোগী সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম তার মানে পাঠ্যক্রমের ধারণা কিন্তু অনেক বিস্তৃত আর যেটা সিলেবাস আমরা বলি সিলেবাসটা হচ্ছে পাঠ্যক্রমের একটা পার্ট সিলেবাস মানে হচ্ছে কোনো বিষয়ের মধ্যে থেকেই নির্ধারিত কিছু কিছু আলোচনার কতগুলো টপিক থাকে বা বিষয়বস্তু থাকে এগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চর্চা এনে সেগুলো সেই সংক্রান্ত জ্ঞান দক্ষতা যাই হোক সেটা শিক্ষার্থীদের দিয়ে দেওয়া হয় সেটা পাঠ্য বিষয় নির্ধারিত কতগুলো পাঠ্য বিষয়ের কথা বলছে কিন্তু তার অতিরিক্ত আরও বহু সক্রিয়তা বহু চর্চা শিক্ষার্থীরা করে থাকে অবশ্যই শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাহচর্য নিয়ে সেগুলিও কিন্তু পাঠ্যক্রমিক আলোচনার মধ্যে আসবে তাহলে এই হিসাবে আমরা প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পারলাম যে পাঠ্যক্রম তার বিশাল একটা অর্থ নিয়ে তার উপস্থিতির কথা সে বলে এবার যদি কারিকুলামের কারিকুলামের ডেফিনেশন আমরা যদি দেখতে চাই যে এই ব্যাপারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা কি বলেছেন যে যেটা ডেফিনেশন আকারে আমরা তুলে আনি তাতে আমরা অনেক ধরনের ডেফিনেশন আমরা পাই মূলত আমি এখানে চারটে ডেফিনেশনের কথা বলবো কারণ চারটে চার রকম মানে ধারণা বিভিন্ন সময় ভিত্তিক অবশ্যই বিভিন্ন সময় প্রচলিত যে ধারণা আছে পাঠ্যক্রম বলতে কি বোঝানো হবে সেই ধারণাকে তারা রিপ্রেজেন্ট করছে তারা প্রতিনিধি স্থানীয় হয়ে ওই সময়ের হিসাবে এইগুলো সংজ্ঞার আকারে উঠে আসে যেমন প্রথমটা হচ্ছে কানিংহাম কানিংহাম যে ডেফিনেশনটা দিয়েছেন তিনি বলছেন কারিকুলাম ইজ এ টুল ইন দ্য হ্যান্ডস অব দ্য আর্টিস্ট আর্টিস্ট মানে এখানে হচ্ছেন টিচার যে অর্থাৎ শিক্ষক এমন একজন শিল্পকলা বিশারদ যার হাতে পাঠ্যক্রম একটা টুল বা উপকরণ হিসেবে থাকে টু মোল্ড হিজ মেটেরিয়াল মানে তার যে উপাদানগুলো বা উপকরণ আছে সেই উপকরণটাকে মন মতো তিনি তার মতো করে পাল্টে নিতে পারেন তার রূপান্তর ঘটাতে পারেন তাকে নতুন রূপ দিতে পারেন সেখানে মেটেরিয়াল মানে হচ্ছে স্টুডেন্টরা অ্যাকর্ডিং টু হিজ আইডিয়াস মানে এখানে যিনি আর্টিস্ট বা টিচার তিনি তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যগুলো কি কি আছে সেটা বুঝে নিয়ে তার যে মেটেরিয়াল বা শিক্ষার্থীদের নিজের মতো করে পরিবর্তন করে নিতে পারেন বা তাদেরকে নির্দিষ্ট একটা রূপ দিতে পারেন ইন ইজ স্টুডিও স্টুডিও মানে হচ্ছে স্কুল অর্থাৎ বিদ্যালয়ের অন্তর্গত হয়ে যখন শিক্ষক একজন আর্টিস্টের মতো তার মেটেরিয়াল বা শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত একটা উপকরণের সাহায্যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য সব সামনে রেখে যখন শিক্ষার্থীদের নিজস্বভাবে 
বা তার মন মতো একটা রূপ দেন তখন সেটাই নাকি কারিকুলাম বলা হচ্ছে এখানে উপকরণটা হচ্ছে কারিকুলাম বা পাঠ্যক্রম এটা কানিংহামের বক্তব্য এরপর মোর নামে আরেকজন শিক্ষাবিদ তিনি বলেছেন কারিকুলাম ইনক্লুডস অল দোজ অ্যাক্টিভিটিস হুইচ আর ইউটিলাইজড বাই দ্য স্কুল টু অ্যাটেন্ড দ্য এইমস অফ এডুকেশন অর্থাৎ শিক্ষার যে প্রাথমিক লক্ষ্যগুলো বা প্রধান লক্ষ্যগুলো থাকে সেই লক্ষ্যগুলো অর্জন করার জন্য বিদ্যালয় ব্যবহার করে এমন সমস্ত কাজগুলো বা সক্রিয়তাগুলো একজোট করলে সেটা কারিকুলাম আমরা বলতে পারি বা অন্যভাবে দেখলে কারিকুলাম বা পাঠ্যক্রম বলতে সেই সমস্ত কাজের কথাই বলা হবে যেগুলো একটা বিদ্যালয় অনুসরণ করবে কি সামনে রেখে বা কি অনুসারে অনুসরণ করবে সেটা হচ্ছে এইমস অফ এডুকেশন বা শিক্ষার যে মূল লক্ষ্যগুলো সেগুলো কথা মনে রেখে বিদ্যালয়ে এই কাজগুলো তার নিজের মধ্যে পরিচালনা করবে শিক্ষার্থীরা তাদের অংশগ্রহণ করবে করে তারা নানান কিছু শিখবে তাহলে এই যে সক্রিয়তা বা কাজগুলোর যে সংকলন বা একসাথে তৈরি করা বা রাখা সেটাকে কারিকুলাম বলা হচ্ছে এটা মূর বলেছেন এবার আসা যাক তিন নম্বর ডেফিনেশনে ক্রো অ্যান্ড ক্রো দুজন ব্যক্তি তারা বলতে চেয়েছেন দ্য কারিকুলাম ইনক্লুডস অল দ্য লার্নার্স এক্সপিরিয়েন্সেস ইন অর আউটসাইড স্কুল এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আগের গুলো থেকে এই জায়গাটা একটা পার্থক্য চলে আসছে আগের গুলো বলা হচ্ছে যে এইমস অফ এডুকেশন বা এইমস অ্যান্ড অবজেক্টিভস অব দ্য টিচার ওইগুলো মাথায় রেখে সেই ধরনের কাজগুলো যে একজুট করে সংগ্রহ করে সেটাকে কারিকুলাম আকারে আমরা বলতে পারি কিন্তু ক্রোয়েন ক্রো যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে যে এখানে সক্রিয়তাগুলো বেছে নেওয়া হবে লার্নার্স এক্সপিরিয়েন্স থেকে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের যে অভিজ্ঞতার মধ্যে যে যে কাজগুলো আছে বা যে যে কাজ থেকে তারা নানান অভিজ্ঞতা নেবে সেগুলো তারা ইন অ্যান্ড আউটসাইড দ্য স্কুল অর্থাৎ বিদ্যালয়ের ভেতরেও হতে পারে বিদ্যালয়ের বাইরেও হতে পারে তেমন অভিজ্ঞতার বিষয়গুলো এখানে পাঠ্যক্রমের মধ্যে থাকবে দ্যাট আর ইনক্লুডেড ইন এ প্রোগ্রাম হুইচ হ্যাজ বিন ডিভাইসড টু হেল্প দেম ডেভেলপমেন্টালি ইমোশনালি সোশ্যালি স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড মরালি অর্থাৎ সেই ধরনের প্রোগ্রাম বা কর্মসূচিগুলো ওই লার্নারদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে নিয়ে সাজাতে হবে যার মাধ্যম দিয়ে তারা নানান রকমভাবে নিজেদের ডেভেলপ করবে কি কীরকম হতে পারে বা বিভিন্ন দিক থেকে তারা নিজেদের তুলে ধরবে বা তাদের উন্নতি হবে সেটা কি কি তাদের হচ্ছে একটা বিকাশমূলক অগ্রগতি বা উন্নয়নের কথা এখানে বলা হবে প্রি ইমোশনালি বা আবেগমূলকভাবে প্রক্ষোভমূলক দিক থেকেও তারা নিজেদের বিকাশ ঘটাতে পারবে সোশ্যালি সামাজিকভাবে স্পিরিচুয়ালি এখানে আধ্যাত্মিকতা বা নৈতিকতার কথাই বলা হচ্ছে অ্যান্ড মরালি অর্থাৎ এতগুলো দিক থেকে শিক্ষার্থীরা নিজেদের উন্নতি ঘটাবে তাদের অগ্রগতি হবে তেমন অভিজ্ঞতার যে বিষয়গুলো যখন একজোকে একজোটে এক জায়গায় রাখা হয় সেটা হচ্ছে কারিকুলাম বা পাঠ্যক্রম এবার মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য ইদানিংকালে আরেকটা ডেফিনেশনের কথা আমরা এখানে বলতে পারি যেটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যাপক টি পি নান তিনি যে সংজ্ঞাটা দিয়েছেন তিনি বলেছেন দ্য কারিকুলাম শুড বি ভিউড অ্যাজ ভেরিয়াস ফর্মস অব অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট আর গ্র্যান্ড এক্সপ্রেশনস অব হিউম্যান স্পিরিট অর্থাৎ সেই মানু মানবীয় সত্তা হিসাবে আমাদের মধ্যে যে তেজ বা একটা উদ্যম আছে এবং যে যে কাজে আমরা এই উদ্যমতাটা আমরা প্রকাশ করতে পারি সেই স্পিরিটটাকে ধরে রেখে বা এই স্পিরিটের যে দারুণভাবে এক্সপ্রেশন ঘটবে যেই সমস্ত কাজগুলোর মধ্য দিয়ে সেই কাজগুলোই বিভিন্ন ধরনের যে কাজগুলো আছে সেগুলোই একত্রিত হয়ে কারিকুলামের কথা বলবে অ্যান্ড দ্যাট আর দ্য গ্রেটেস্ট অ্যান্ড মোস্ট পারমানেন্ট সিগনিফিকেন্স টু দ্য ওয়াইড ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে ভালো যেটা যে যে ধরনের মানে কাজগুলো যেগুলো আমাদের সেই মানবীয় সত্তার হিসাবে আমাদের তেজ বা উদ্যমকে প্রকাশ ঘটাবে বা সেগুলো এই উদ্যমতার সাহায্যে কাজগুলো সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে আমাদের সাহায্য করবে সেইগুলো একত্রিত রূপটাই হচ্ছে পাঠ্যক্রম তার মানে এখানে কথাগুলো অনেক হয়তো বড় আকারের মনে হবে বা চট করে হয়তো ধরাটা মুশকিল হবে কিন্তু আসল বক্তব্য যেটা প্রথমে আমি বলেছিলাম যে সহজভাবে বুঝতে গেলে হোয়াট ইজ কারিকুলাম যদি বলা হয় তাহলে সবচেয়ে সহজ হয় এইভাবে বিষয়টাকে ভাবা যে আমাদের 
বিদ্যালয় গুলোতে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে যে পাঠ্য বিষয় কেন্দ্রিক যে চর্চা বা আলোচনা শ্রেণীকক্ষে মূলত হয় সেগুলো যেমন পাঠ্যক্রমের আলোচনা আলোচনার বিষয়ের মধ্যে ঢুকবে বা পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হবে পাশাপাশি খেলার মাঠে লাইব্রেরিতে ল্যাবরেটরিতে বা যদি বিদ্যালয়ে কোনো ওয়ার্কশপ জাতীয় কিছু হয় সেমিনার জাতীয় কিছু হয় সেখানে অর্থাৎ নানান এবং ক্লাসরুমের বাইরেও আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে যখনই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উভয়ই উভয়ের থেকে কিছু শেখার সুযোগ পাবে এই যে যাবতীয় যত অভিজ্ঞতা বা কাজ এগুলোর সম্মিলন হচ্ছে পাঠ্যক্রম তো এই ক্ষেত্রে যদি কেউ বলেন যে পাঠ্যক্রম মানে হচ্ছে কতগুলো পাঠ্য বিষয় এবং তাকে কেন্দ্র করে কিছু ছোট ছোট উপ বিষয় কেন্দ্রিক আলোচনা আসলে এটা তাহলে সংকীর্ণ অর্থে হবে পাঠ্যক্রম শুধু এতটা নয় এগুলো তো আছেই এবার এগুলোর অতিরিক্ত হিসাবে আরও যত অভিজ্ঞতা বিদ্যালয়ে শেখার মতো ছেলে মেয়েরা পায় ওইগুলো সমষ্টিগত রূপটাই হচ্ছে আসলে পাঠ্যক্রম এটা হচ্ছে সহজভাবে হোয়াট ইজ কারিকুলাম সেটা মনে রাখা এবার আমরা ফিরে আসি আমাদের দ্বিতীয় ভাগে যেটা আমরা ডেফিনেশন গেল ডেফিনেশন নিয়ে আমি আরেকটু বলছি যে ক্ষেত্রে আমরা যখন বইপত্রগুলো পড়ব তখন হয়তো আরও বিভিন্ন ব্যক্তিদের দেওয়া নানান রকম সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন আমরা পাব তো সেইগুলো অবশ্যই আমাদের জানা দরকার তো সেগুলো আরও পড়লে আরও অনেক কিছু জানা যাবে কিন্তু পাঠ্যক্রমের শুধু সংজ্ঞা জেনে বা জানার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না এতগুলো সংজ্ঞা আসলে কি বলতে চাইছে কোন জায়গায় সেটা বাস্তবে প্রয়োগ করা যেতে পারে এইটাই কিন্তু আজকের দিনে পাঠ্যক্রমের মূল অর্থ হিসাবে আমাদের ভালো করে বুঝে নিতে হবে ফলে ডেফিনেশন আরও অনেক থাকবে কোনো ডেফিনেশনই ফেল না নয় কিন্তু কিছু কিছু ডেফিনেশন খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো যেন পার্সিয়ালি অংশত পাঠ্যক্রম কি সেটা ব্যাখ্যা করছে কিন্তু কিছু কিছু ডেফিনেশন আছে যথেষ্ট সুন্দর যথেষ্ট ভালো একটা সম্পূর্ণ প্রায় সম্পূর্ণ একটা অর্থ তুলে আনছে পাঠ্যক্রম কি হবে কি হওয়া উচিত আসলে তা প্রকৃতিগতভাবে তো সেই জন্যই বলছি যে এই সংজ্ঞা আমি জাস্ট উদাহরণ হিসেবে চারটে এখানে আনলাম এরকম হয়তো আরও সাতটা আটটা দশটা অন্য সংজ্ঞাও পাওয়া যাবে তো এখানে দেখতে হবে যে সংজ্ঞাগুলোতে যারা যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শিক্ষাবিদরা বলেছেন ওই সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে তাদের বক্তব্যের মূল অর্থগুলো কি কি সেটা আজকের দিনে কতটা প্রাসঙ্গিক বা আমরা বাস্তবে কাজে লাগাতে পারি পাঠ্যক্রমের আধুনিক অর্থের কথা বললে তবেই গিয়ে ওই ডেফিনেশনগুলোকে আমরা মানে আমাদের লেখার ক্ষেত্রে বা আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সেগুলো তুলে আনব তো যাই হোক এবার আসছি আমরা দ্বিতীয় টাইপস এখানেও একটা ব্যাপার আমরা যখন নানান বইপত্র ঘাঁটি তখন আমরা দেখতে পাই যে পাঠ্যক্রমের অনেক রকমের প্রকার আছে কোথাও কোথাও আলোচনাটাকে এদিক থেকে সেদিক বা একটু অন্য রকম করে করেও আলোচনাটা অনেক সময় করা হয় তো অর্থাৎ টাইপস অফ কারিকুলাম বা পাঠ্যক্রমের প্রকার ভেদ নিয়ে তো এখানে আমি মূলত বেশি প্রচলিত বা বিভিন্ন আলোচনায় সাধারণত ঘুরে ফিরে বারবার আসে এমন কয়েকটা টাইপের কথা বলবো আমি আবারও বলছি এর বাইরেও যে টাইপ বা প্রকার ভেদ পাঠ্যক্রমের হয়তো আরও কিছু আমরা পেতে পারি তো সেগুলো আমরা প্রাথমিকভাবে এই মুহূর্তে আলোচনায় আনছি না যেগুলো বেশি চর্চা হয় বেশি আলোচনা হয় বা আমাদের কাছে অনেকটা পরিচিত ধারণাগত দিক থেকেও আর প্রচলনের কারণেও তো সেই টাইপস বা প্রকার ভেদটাকে আমরা দেখছি প্রথমেই যেটা আসে সেটা হচ্ছে রিটেন বা এক্সপ্লিসিট বা ওভার্ট কারিকুলামও বলা হয় অর্থাৎ যে পাঠ্যক্রমটা বিশিষ্ট কিছু শিক্ষাবিদ একত্র হয়ে নির্দিষ্ট কোনো বয়স বা শ্রেণী শ্রেণী মানে এখানে ক্লাসের কথা বলছি আমরা স্কুলের হিসাবে তো বয়স বা শ্রেণীর কথা বিবেচনা করে যখন কোনো পাঠ্যক্রমিক অভিজ্ঞতা বা সক্রিয়তাগুলো বা নানান ধরনের কাজগুলো তারা লিখিত আকারে প্রকাশ করেন সেটাই হচ্ছে রিটার্ন কারিকুলাম তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নানান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কারিকুলামটা প্রচলিত থাকে সেটা রিটার্ন ফর্মেই সাধারণত লেখা হয় কারণ তার মধ্যে তো সিলেবাসটাও অন্তর্গত হবে তো কি কি বিষয় কোন সাবজেক্টের মধ্যে থেকে পড়ানো হবে সেগুলো উল্লেখ থাকে আবার এর পাশাপাশি ছেলে মেয়েরা অন্য কোন ধরনের অভিজ্ঞতা নেবে সক্রিয়তাগুলো কি কি থাকবে সেটাও লিখিত আকারে পুরোটা থাকে তো এই কারণে এটাকে এক্সপ্লিসিট বা ওভার্ট কারিকুলামও বলে এইবার রিটার্ন কারিকুলাম যদি হয় একটা রূপ 
একটা ধরন তাহলে আরেকটা ধরন আসছে উল্টো দিক থেকে যেটাকে বলা হয় হিডেন হিডেনটাকে কখনো কখনো ইমপ্লিসিট বা কোভার্ট বা গুপ্ত পাঠ্যক্রমে বলা হয় অর্থাৎ এখানে হিডেন কারিকুলামটা তাহলে কি একটা যদি হয় রিটেন অর্থাৎ কি কি করবে ছেলে মেয়েরা তার ওই নির্দিষ্ট বয়স বা শ্রেণী অনুসারে কোন কোন বিষয় পড়বে বা বিষয়ের অন্তর্গত কি কি অভিজ্ঞতা তারা নেবে বা এটার সঙ্গে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের মধ্য দিয়ে হোক বা অন্যভাবে হোক আর কি কি অভিজ্ঞতা তারা নেবে সব কটাই কিন্তু লিখিত আকারে আছে তাহলে হিডেন কি হিডেন হচ্ছে যে তোমরা খেয়াল করে দেখবে তোমরা নিজেরাও যখন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছো শুধু কি শ্রেণীকক্ষে টিচার আসছেন এসে এসে পিরিয়ড ধরে ধরে পড়িয়ে যাচ্ছেন শুধু এই এই কাণ্ড কীর্তিগুলি তোমাদের ক্ষেত্রে থাকত না শুধু এগুলো থাকে না যখন তোমরা বন্ধুরা মিলে মিশে কোন একটা ভালো বিষয় নিয়ে যে কোনো হতে পারে নিয়ে চর্চা করছো তখন হয়তো বন্ধুরা কেউ কেউ এমন কিছু ভালো কথা বললো যেটা তোমার মনে হলো আরে আমি তো আগে জানতাম না তুমি শিখে নিলে এটা ভালো এমন দেখবে দুজন শিক্ষক মশায় যখন আলোচনা করছেন কথা বলছেন তখন তাদের কথার থেকেও কিন্তু শেখার মতো অনেক কিছু জিনিস পাওয়া যায় তো এই ধরনের যে সমস্ত বিষয়গুলো তোমার মূল পড়ার অতিরিক্ত হিসাবে বা মূল পড়ার সঙ্গেই বলতে পারো পড়াশোনার সাথে তোমার পারস্পরিক চর্চা বা আলোচনার মধ্য দিয়ে তোমাদের অনেক কিছু শেখার অভিজ্ঞতা এনে দে নতুন করে অনেক কিছু জানতে পারো শিখতে পারো কখনো পাশাপাশি হাঁটতে গিয়ে চলতে গিয়ে কয়েকজন বন্ধু মিলে বসে আড্ডা দিচ্ছ গল্প করছো বা একজন টিচার হয়তো তোমাদের সঙ্গে মজার ঢঙে নানান কথা বলছেন অনেক সময় গল্প কাহিনী বা অভিনয় বা ড্রামার মধ্য দিয়েও হতে পারে অর্থাৎ নানান অ্যাক্টিভিটিজের ফাঁকে ফাঁকে যখন মূল পড়ার অতিরিক্ত আকারে কিছু জিনিস তোমরা এই হিসাবে কিন্তু নানান ভ্যালুজ যেগুলো বলি মূল্যবোধ আমরা শিখি আমাদের অ্যাটিচিউডের অনেক ভালো ভালো জিনিস কিন্তু তৈরি হয় ওই জায়গাগুলো থেকে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে সবসময় আমরা যা শিখছি যেটা সচেতনভাবে শেখানো হচ্ছে তার বাইরে গিয়েও কখনো অচেতনভাবে হলেও আমরা অনেক কিছু শিখে নিই সেই মূল্যবোধ সেই মানসিকতার রূপ বা ধরন তৈরি করার যে বিষয়গুলো এগুলি হচ্ছে সেই হিডেন কারিকুলামের বিষয় বা হিডেন কারিকুলামের মধ্যে কি আসবে বললে আসলে আমাদের মূল্যবোধ মানসিকতা অভ্যাস এগুলো তৈরি করার জন্য যে যে উপাদান বিদ্যালয়ে মজুদ থাকে এবং আমরা প্রথাগত আলোচনার বাইরে গিয়ে যখন নিজস্ব পারস্পরিক ক্রিয়া বা চর্চা বা আলোচনার মধ্য দিয়ে এগুলো শিখে নিই সেগুলো হিডেন কারিকুলামের বিষয় এবার আরেকটা হচ্ছে সোসাইটাল কারিকুলাম বা সোশ্যাল কারিকুলামও বলে এটা কি সামাজিক পাঠ্যক্রম সেটার কিছুই না খুবই সহজ আমরা শুধু তো বিদ্যালয়ে সারাদিন পড়ে থাকি না হ্যাঁ দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় আমরা বিদ্যালয়তে কাটাই কিন্তু তার আগে এবং পরে কিন্তু আমরা একটা পরিবারের অন্তর্গত হয়ে থাকি পরিবারে কে থাকেন আমাদের মা বাবা ভাই বোন দাদু ঠাকুমা এমনকি আমার পাড়া লোকজন প্রতিবেশীরা সবাই কিন্তু সেখানে অন্ত মানে ইনভলভ থাকে এবং আমি যখন বিভিন্ন সময়ে তাদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে কথাবার্তা বলা আচার আচরণ করা গল্প গুজব করা ইত্যাদি নানা কিছুর মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক ভালো ভালো জিনিস যখন শিখে যাই তাহলে সেই বিষয়গুলো মানে এটা অদৃশ্যভাবে কারণ রিটার্ন ফর্মে তো থাকে না তো সেই অর্থে বলা যায় অদৃশ্যভাবে একটা সোশ্যাল কারিকুলাম তৈরি করে দেয় আমি কোন ধরনের সঙ্গে মিশছি তাদের থেকে ভালো কি কি শিখছি সেটাও নির্ধারণ করে দেবে যে আমার বিকাশটা কত ভালোভাবে হবে অবশ্যই সেখানে ভালো চর্চা বা ভালো বিষয়ের কথাই এখানে আলোচনায় আসবে কারণ এমনও হতে পারে বাস্তবে সমাজ পরিবেশে মিশতে গিয়ে হোক বা আমাদের পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিশতে গেলেই হোক সব সময় খুব ভালো অভিজ্ঞতা আমাদের হয় না তো মন্দটারও দরকার আছে কেন দরকার আছে কারণ যে মন্দ অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে হলো আমি এটার থেকেই শিখলাম যে আগামী দিনে আমি বা আমার তরফ থেকে এই ধরনের মন্দ কোনো আচরণ বা মন্দ কথা বা মন্দ কোনো কিছু আমি কাউকে দেব না তাহলে আমি শিখছি কিন্তু সেখান থেকেও ভালো যেটা সেটা তো আমি নেবই যে অন্য একটা ভালো কথা বললো ভালো একটা আচরণ করলো আমার কাছে খুব ভালো লাগলো এটা আমার শেখার ব্যাপার অবশ্যই আমি শিখব এটা আমার নিজের ডেভেলপমেন্ট বা বিকাশের জন্য কাজ দেবে কিন্তু পাশাপাশি যেটা মন্দ পেয়েছি তার জন্য মন খারাপ করে লাভ নেই সেই মন্দটা থেকে আমি এই শিক্ষাটাও নিতে পারি যে না এই ধরনের মন্দ আচরণ বা মন্দ ব্যবহার যেটা আমরা বলি সেটা আর যাই হোক আমি কখনোই করব না কারণ এতে আরেকটা মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া হয় দুঃখ দেওয়া হয় এটাকে যখন আমরা বাদ দিয়ে চলবো 
তখন অটোমেটিক্যালি তার বিপরীত ভালো যেটা সেটা কিন্তু আমার মধ্যে ডেভেলপ করতে চেষ্টা করবে তো এই হিসাবে সমাজে সমাজ বলতে এখানে পরিবার থেকে শুরু হচ্ছে প্রতিবেশীরা আসছে আমার পাড়ার লোকজন আসছে আমরা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে যাই সেখানে সমাজের অন্যান্য জায়গায় অবস্থিত এমন কিছু বহু মানুষ আসেন তাদের সঙ্গে আমরা মিশি কথা বলি নানান আচার আচরণ করি তো সব ক্ষেত্রেই দেখা গেল যে শেখার জন্য ভালো কিছু আমি পেয়ে যাচ্ছি যে ভালো জিনিসগুলো আমি পাবো যে অভিজ্ঞতাগুলো আমার কাছে সুখকর হবে এগুলি মিলেমিশে সোশ্যাল কারিকুলাম বা সোসাইটাল কারিকুলাম তৈরি করে দিচ্ছে এছাড়া আছে যে আমরা টাইপসের কথা যদি বলি সাবজেক্ট সেন্টার্ড কারিকুলাম অর্থাৎ সেখানে নির্দিষ্ট কতগুলো বিষয় যেমন আমরা বলি না বাংলা ইংরেজি ইতিহাস ভূগোল সমাজ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি নানান ধরনের বিষয়গুলো থাকে তো এইগুলো হচ্ছে এক একটা সাবজেক্ট তো সাবজেক্টের মধ্যে আবার ওই চ্যাপ্টারের মতো করে সিলেবাসের আকারে ভাগ করা থাকে বছরের কোন সময়ে কোনটা কিভাবে পড়ানো হবে তো এইভাবে যখন কারিকুলামের নানান অ্যাক্টিভিটিগুলো সাজানো হয় সেই সেই কারিকুলামকে তখন বলা হচ্ছে সাবজেক্ট সেন্টার্ড কারিকুলাম আচ্ছা কারিকুলামে আরেকটা টাইপ হতে পারে সেটাকে বলা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট সেন্টার্ড কারিকুলাম অর্থাৎ কারিকুলামের মধ্যে যে যে কার্যক্রম বা বিষয়গুলো নিয়ে চর্চা থাকবে সেগুলো সবকটাই স্টুডেন্টদের ভালো কি করে হবে স্টুডেন্টরা কিভাবে শিখবে কিভাবে তাতে অংশগ্রহণ করবে তারা কত বেশি পরিমাণে বা খুব ভালোভাবে অভিজ্ঞতা নেবে ওইগুলো মাথায় রেখে কারিকুলামটাকে বানানো হয় এখানে টিচার কিন্তু গৌণ হয়ে যাচ্ছেন টিচারের কাজ হচ্ছে মাত্র সাহায্য করা তিনি কিন্তু মুখ্য ব্যক্তি নন তিনি থাকবেন কিন্তু তিনি শুধু স্টুডেন্টরা নিজেরাই শিখবে নিজেরাই করবে নিজেরাই অংশগ্রহণ করছে নিজেরাই শিখছে নিজেরাই কাজটা করছে তো শেখাটা পুরোটা তারাই করবে এবার তারা ঠিক ঠিক মতো করছে কিনা সেটা দেখভালের দায়িত্ব শিক্ষকের উপর এখানে শিক্ষক কিন্তু খুব একটা অ্যাক্টিভ থাকবেন না তিনি অনেকটাই পেসিভ তিনি পেছনে থাকবেন স্টুডেন্টরা সব এগিয়ে যাবে সমস্ত অভিজ্ঞতা নেবে সব কাজগুলো করবে তো এই ধরনের সক্রিয়তা বা কাজগুলো নিয়ে যে কারিকুলাম বানানো হয় সেটাকে বলা হয় স্টুডেন্ট সেন্টার্ড কারিকুলাম ঠিক তেমনি বিপরীতভাবে আরেক ধরনের কারিকুলামও চালু আছে বা একসময় ব্যাপকভাবে ছিল এখন এই দানিং প্রবণতাটা কমেছে টিচার সেন্টার্ড কারিকুলাম অর্থাৎ যে কারিকুলামটা টিচার কিভাবে পড়াবেন টিচার কতটা দেবেন তিনি কিভাবে আলোচনা করবেন তিনি কিভাবে বিষয়বস্তুগুলোকে সাজিয়ে দেবেন ছেলে মেয়েদের সামনে তিনি যেভাবে বলতে চান সেই রকম ধরনগুলোর কথা বিবেচনায় রেখে তার কথা মনে রেখে কারিকুলামের বিষয়গুলো সাজানো হয় এখানে তখন টিচার হয়ে যাচ্ছেন মুখ্য স্টুডেন্টরা পেছনে চলে যাচ্ছে তারা অ্যাক্টিভ নাও হতে পারে টিচার আসছেন যেমন হয় না ক্লাসের পর ক্লাস টিচাররা একে 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 এসে পিরিয়ডের পর পিরিয়ড তারা আলোচনা করে যাচ্ছেন স্টুডেন্টরা কখনো লিখছে কখনো লিখছে না কখনো হাই তুলছে কখনো চুপচাপ বসে আছে সাধারণত গতানুগতিক ধারায় বিদ্যালয়গুলোতে কিন্তু আমরা এই ব্যাপারগুলো অনেক সময় দেখি তো এটা যদি কারিকুলামের মধ্যে সব কটা জিনিস এইভাবে এসে যায় তখন সেই কারিকুলামটাকে বলা হচ্ছে টিচার সেন্টার্ড কারিকুলাম এটা মনে রাখবে তোমাদের বলে রাখি আজকে যে কারিকুলাম বানানো হয় বা হচ্ছে সেটা কিন্তু পুরোটাই স্টুডেন্ট সেন্টার্ড কারিকুলাম করার কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ কারিকুলামটা বানানোই হবে স্টুডেন্টদের জন্য তাদেরকে যে কোনো জিনিসের অভিজ্ঞতা কত বেশি কত ভালোভাবে দেওয়া যায় ফলে কারিকুলামের মূল অবজেক্টিভের মধ্যে ওই স্টুডেন্টদের কথাগুলোই বেশি বেশি থাকবে যাতে সেই অনুসারে কারিকুলামের অ্যাক্টিভিটিগুলোকে সাজিয়ে দেওয়া যায় তো যাই হোক টিচার সেন্টার কারিকুলাম একটা থাকে একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি সেন্টার্ড কারিকুলাম অর্থাৎ এই কারিকুলামের মধ্যে ব্যাখ্যা বর্ণনা আলোচনার যে বিষয়গুলো খুব কমই থাকবে ওই বিষয়গুলো না মানে সম্পর্কে ভালো করে জানার জন্য স্টুডেন্টদের নানান অ্যাক্টিভিটি দিয়ে দেওয়া হয় অ্যাক্টিভিটি নিয়ে তারা পড়বে তারা কাজ করবে তবে তারা শিখবে অর্থাৎ কাজের মধ্য দিয়ে সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে বারে বারে তারা শিখছে এখানে খুব বেশি আলোচনা ব্যাখ্যার ততটা দরকার নেই তারা সক্রিয় তাদের সামনে কাজ দেওয়া হলো তারা সেটা করছে আরেক ধরনের কারিকুলাম আমরা পাই সেটা ইন্টিগ্রেটেড কারিকুলাম যেটা হচ্ছে যে সেখানে কিছু কাজও আছে আবার কিছু আলোচনাও থাকছে প্র্যাকটিক্যাল থিওরি দুটোই মিক্স থাকে যাতে তাদের নলেজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং অ্যাপ্লিকেশান অবশ্যই তারা স্কিলড হবে কাজ বারবার একই কাজ বারবার করলে কিন্তু মূলত নলেজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাপ্লিকেশান এই তিনটে জিনিসই তারা খুব সুন্দরভাবে পেয়ে যায় জ্ঞান অর্জনের বিষয় নিয়ে চর্চাও থাকবে তারাও করবে টিচারও করছেন 
আবার পাশাপাশি হাতে কলমে করে ওই জ্ঞানমূলক বিষয়টাকে আরো ভালো করে পোক্ত করা যেটা আমরা বলি আরো ভালো করে নলেজ নেওয়াটা সেটাও তারা এখান থেকে তারা শিখবে বা জানবে আজ আজকের আলোচনাটা এখানেই শেষ করছি নমস্কার ধন্যবাদ